Для того, чтобы откалибровать джойстик, зайдем в меню System и поменяем пользователя на Chief или System. Только пользователь с правом доступа Chief или System имеет возможность производить калибровку системы. Как только мы поменяли с вами пользователя на чип, зайдем в системное меню джойстик и выберем под меню калибрейт. Естественно, при этом джойстик у нас находится в нулевой позиции по всем трем осям. Без запросов. Нажмем in zero position. На плотере калибровки появится Два красных маркера, отвечающие за максимальный и минимальный запрос по осям Search, Sway and Yo. Сделаем максимальный запрос по оси Search. Как только плотер показал нам отработку максимального запроса сделаем такой же максимальный запрос по следующей оси на нашем примере это ось свой запросы делаем по максимуму в о прямом и обратном направлении по каждой из осей. Следующая ось для калибровки это ось Yo. Повернем джойстик на максимальный запрос по оси Yo правый и левый борт. После отработки максимальных запросов, убедившись в том, что джойстик отрабатывает сделанные нами запросы, нажмем кнопку ОК и тем самым подтвердим проделанную калибровку. Если у джойстика существуют мертвые сектора, при заходе в которые не вырабатывается движущая сила, мы можем установить с вами данные мертвые сектора через вкладку Dead Band, введя сюда значение в процентах от максимальной движущей силы. Например, у меня сейчас стоит мертвая зона 5% по каждой из осей от максимально и минимально допустимого запроса по джойстику. Это даст какой-то свободный ход при начале запроса и при максимальном запросе по любой из осей. Выполнив калибровку устройства, нажмем кнопку ОК. Система сохранит значение калибровки для данного манипулятора. Теперь мы готовы с вами перейти в необходимый нам режим с режима Standby. Перейдя в режим джойстик, зайдем в меню джойстик и выберем вкладку Settings. После выбора вкладки Settings мы можем с вами настроить джойстик по следующим параметрам. Thrust. Full или Reduce. Джойстик способен выдавать запросы по оси Search, Sway in U. Отклонение джойстика от нулевой позиции называется Tilt. Фактически у джойстика есть сектор свободного хода. В случае, когда у нас на вкладке Thrust выбрано слово Full, то при максимальном отклонении джойстика от нулевой позиции система будет отрабатывать запрос с использованием всей доступной движущей силы. Если выбрано окошечко Reduced, то при максимальном запросе джойстика система будет отрабатывать запрос с максимум 50% доступной движущей силы. Перевод джойстика в режим Full Trust возможен с помощью нажатия кнопки джойстик Full Trust на консоли оператора. Параметр Precision позволяет нам настраивать реакцию системы DP на запрос джойстика. У нас возможны следующие варианты отработки запроса. High Speed, General и Low. На графике характеристик ответа джойстика на запрос мы можем увидеть с вами три возможных варианта настройки Precision или чувствительности джойстика. High Speed, 
General Low Speed and Reduced Thrust. Reduced это означает, что при отклонении джойстика, при запросе от нулевой позиции в максимальной точке, джойстик сможет только сделать запрос максимум на 50% от всей доступной энергии. В режиме High Speed малое отклонение джойстика от нулевой позиции вызывает большие отработки сил с помощью трастеров, но потом по мере отклонения силы уменьшаются. При работе, при работе с джойстиком в режиме General у нас существует линейная зависимость между запросами джойстика и отработкой трастеров. Чем больше наклон джойстика, тем больше отработка на запрос с помощью трастеров. В режиме Low Speed при больших отклонениях джойстика при стартовом запросе вырабатывается малое значение движущей силы. По мере отклонения Количество движущей силы увеличивается. Вкладка Environment Compensation позволяет пользователю выбрать оси, по которым в режиме джойстик система DP автоматически будет отрабатывать влияние ветра при данных погодных условиях. Выбрав Search Sway EU, нажав кнопку Apply и имея нулевой запрос на джойстике, система DP автоматически отработает против внешних сил, действующих на судно по данным трем осям. Джойстик калибрует в случае, если производят замену инструментальной аппаратной части DP-системы или какого-либо компонента DP-системы физически. Например, джойстик вышел со строя и привезли новый. Также джойстик калибрует в случае, если программное обеспечение приводится к заводским установкам и необходимо произвести отладку джойстика при вводе его системы в эксплуатацию.